si tu afición son los videojuegos, una de tus principales preocupaciones será sacar la mejor calidad de imagen de tu tarjeta de vídeo y obtener una experiencia de juego lo más fluida posible. Pero todo el chiringuito se nos desmonta cuando empiezan a aparecer elementos extraños en la pantalla, nos salimos del juego o el ordenador directamente se colapsa, se congela o se resetea. ¿Serán síntomas de que nuestra tarjeta gráfica está teniendo graves problemas y ha llegado el momento de cambiarla? Vamos a ver la forma en que podemos averiguarlo. Bienvenidos a Doctor Windows. Cuando las aplicaciones que hacen un uso intensivo del adaptador gráfico, como son los videojuegos o programas de tratamiento de imágenes, empiezan a darnos problemas, es importante seguir el procedimiento correcto para identificar cuál podría ser la causa más probable. En primer lugar, si los fallos empiezan a suceder tras una actualización de Windows o de los propios controladores de la tarjeta gráfica, revertiremos los cambios en el sistema y veremos si con ello se resuelven los problemas. Para ello, si sospechamos de una actualización del sistema, podremos desinstalarla desde el historial de Windows Update. Si los fallos son tras instalar un nuevo driver del fabricante de la tarjeta gráfica, procederemos a desinstalarlo y reinstalar el controlador previo a la versión que nos está dando problemas. Otra opción es, sencillamente, restaurar el sistema a un punto en el que funcionaba correctamente desde una copia de seguridad. En el vídeo que os pongo en la parte superior de la pantalla, podréis saber todo sobre las copias de respaldo y cómo utilizarlas. Otra posibilidad es que hayamos subido la velocidad de reloj de la GPU, de su memoria o los voltajes de dichos componentes, es decir, que hayamos overclockeado la tarjeta gráfica. En este caso, los problemas nos están diciendo muy claramente que las modificaciones realizadas nos han dejado con un adaptador gráfico inestable. Tened en cuenta que en la mayor parte de los casos no compensa el someter a un mayor voltaje y temperatura a los componentes de la tarjeta gráfica a cambio de mejorar su rendimiento en un escaso 10 o 15%. En cualquier caso, a la hora de diagnosticar posibles problemas de hardware, ya sea con la GPU o la CPU, es necesario como primer paso imprescindible devolver todos los componentes overclockeados a sus valores de fábrica. En segundo lugar, tras haber descartado cualquier causa relacionada con una actualización reciente de software o con el overclocking, deberíamos realizar un análisis básico del funcionamiento del hardware usando la herramienta de diagnóstico de DirectX que viene con Windows 10. Esta herramienta realizará las comprobaciones sobre los controladores y características de DirectX soportados y nos ofrecerá toda la información referente a nuestra tarjeta gráfica en la pestaña Pantalla. Aquí veremos a la izquierda todos los datos relativos al hardware, como el modelo, la velocidad de reloj interna, la memoria de pantalla o VRAM y la resolución actual. A la derecha encontraremos la versión y fecha de los controladores, así como la versión de Direct 3D soportada y si los controladores cuentan o no con el sello de calidad de Microsoft. En la parte inferior veremos las características de DirectX habilitadas y en el recuadro notas se nos informará de cualquier problema que se haya detectado. Si la herramienta no encontró ningún problema, deberemos pasar al tercer y último paso, que es la realización de una serie de pruebas de rendimiento y estrés. Y es que es muy posible que el adaptador gráfico solo esté fallando cuando intenta realizar algún tipo de operación concreta, si se calienta demasiado durante demasiado tiempo o ambas cosas a la vez. Para averiguarlo, la única forma es cerrar todos los programas que puedan estar haciendo uso de la GPU y realizar un conjunto de pruebas que utilicen todas las posibilidades de nuestro hardware gráfico y las lleven al extremo. Para preparar las pruebas, previamente es aconsejable instalar un programa que monitorice y registre los valores críticos de la tarjeta gráfica, que son por un lado el voltaje y temperatura de la GPU y por el otro la velocidad de su ventilador. Desde el enlace que os pongo en la descripción os podéis descargar HW Monitor, una herramienta con la que podemos registrar los valores actual, mínimo y máximo de estos parámetros. A continuación empezaremos con las pruebas propiamente dichas, empleando una herramienta que nos permita realizar una prueba de rendimiento. 
Algunos juegos incluyen este tipo de test, pero podéis usar perfectamente el test Superposition de Unigine, que es gratis y nos vale para nuestros propósitos. En Superposition escogeremos la máxima resolución de la que sea capaz nuestra tarjeta gráfica. En la parte inferior de la ventana veremos cuánta VRAM será necesaria para alcanzar cada una de las resoluciones en la lista. Seleccionamos la API gráfica a utilizar, OpenGL o DirectX, y pulsamos el botón Run. Esta prueba no nos interesa por el rendimiento en cuadros por segundo que podamos alcanzar, sino por la estabilidad de los gráficos y la temperatura a la que pueda llegar la GPU. Veremos que dicha temperatura va ascendiendo lentamente, pero todo lo que no sea pasar de los 90 grados centígrados es perfectamente normal. Durante la prueba nos fijaremos además en si detectamos algún efecto extraño en la imagen, lo que se denomina en el argot artefactos. Tras pasar el test, en HW Monitor nos fijaremos en los valores de la temperatura máximos y actual y lo mismo para el ventilador. Tendremos que observar cómo, a medida que la temperatura de la GPU desciende, la velocidad del ventilador también lo hace. Además, la velocidad máxima del ventilador debe situarse en su valor más alto. Para saber cuál es este valor, tendrás que consultar la documentación técnica de tu tarjeta gráfica. A estas alturas, si hay algo mal con tu hardware, probablemente ya te habrás dado cuenta, pero para asegurarte puedes ir incluso más allá y usar un test de estrés como Furmark. En este punto tenemos que empezar a andarnos con pies de plomo, porque este test pondrá nuestra GPU a una alta temperatura durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, si ya sospechas que existe algún problema con la refrigeración del equipo, mejor ni lo intentes. En cualquier caso, en Settings habilitaremos la alarma de temperatura cuando ésta supere los 95 grados. No queremos que nuestra GPU escale más allá. Este test nos permite monitorizar la temperatura de la GPU de forma constante utilizando una gráfica. Además, como en los anteriores casos, nos podemos ayudar de HW Monitor para controlar el resto de los valores. Si tras un tiempo prolongado no sufrimos ningún percance, es que la tarjeta gráfica está en plena forma. En caso contrario, antes de tirarla a la basura, es necesario que compruebes dos cuestiones. Por un lado, no es infrecuente que el polvo se acumule en el interior del equipo, obstruyendo los orificios de ventilación y haciendo que los ventiladores funcionen más lentos o incluso dejen de funcionar. Deberás, por tanto, abrir el equipo e intentar mejorar este punto. Por otro lado, si has reemplazado la tarjeta gráfica que venía con tu equipo por una más potente, es fundamental que la fuente de alimentación tenga el margen de potencia suficiente como para alimentarla correctamente. Muchas veces los problemas de inestabilidad vienen causados por una fuente de alimentación de escasa potencia o de mala calidad, incapaz, por lo tanto, de suministrar un voltaje suficiente y estable. Cada nuevo amigo cuenta para hacer crecer este canal y así poder ayudar a más usuarios como tú ahí fuera. Así que si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete y activa la campanilla para no perderte nada de lo que suceda aquí en Doctor Windows.